tuko kwenye hadithi ya kumi kama ilivyokumbushwa ambapo inasomeka kama ifuatavyo al hadithu al hashiru an anas radhiyallahu anhu ar rasulillah sallallahu alayhi wasallam qala yatba'u al mayyita thalathatun ahluhu wa maluhu wa amaluhu fa yarji'u thanani wa yabqa wahidun yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu muttafaqun alayh ndio hiyo tunakunda nayo eh ha insha Allah tuanze basi al ashiru hadith ya kumi katika mlango huu wa babu al mujahada an anas radhiyallahu anhu kutoka kwa anas mungu wa muiradhi ambaye bila shaka yote katika orodha ya masahaba akitajwa anas tunafahamu mara moja kuwa ni anas bin maliki Anas bin Malik ambaye katika suwaru min hayati sahaba tumetaja habari zake huyu ni mwana kinda kindaki mtoto wa Madina na ni miongoni mwa masahaba waliojaliwa kuishi umri mrefu sana na amefanya kazi kubwa sana kuhifadhi hadithi za Mtume Salamu na kufundisha na ni mmoja katika watu wanaotamba katika kuwa na hadithi nyingi za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam mwana chuoni mkubwa sana katika masahaba Anas bin Malik ar-Rasulillah kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam kala kasema yatba ul mayyita thalathatun vinamfata mtu aliyekufa vitu vitatu baada ya kufa vinamfata akishakufa kuna vitu vitatu vinamfata mtu ahluhu jamaa zake wanamfata kwenda kumzika wa maluhu na mali yake inamfata kuambiwa bado ni yake haigawiwi mpaka amalize kuzikwa wa amaluhu na vitendo vyake vinahusishwa na yeye kuwa ni vyake fa yarji uthnani vili vinarudi avimfati mpaka kaburini wayabqa wahidun na kimoja kinabaki naye mpaka kaburini yarjau ahluhu wanarudi watu wake baada ya kumzika wa maluhu inarudi kugawiwa baada ya kuzikwa wayabqa amaluhu na amali yake inabaki pamoja naye kaburini muttafaquna alayhi imewafikiwa na bukhari na na muslim hadithi nzito kweli kweli ni mambo yako dhahiri kila mtu anayajua kwa sababu mtu akishakufa watu wataonesha mapenzi sana kwake wataonesha vilio wataonesha kumsamehe alipowakosea wataonesha vitu vingi tu na wengine watatunga mpaka majimbo na mashairi ya kumsifu kama vile hana kosa alolifanya hata moja na mengi yatafanyika wengine watajitolea kwa kila namna katika shughuli ya msiba jamaa zake watatoka wanakotoka kwa safari waje kwenye msiba wataacha yao wakotolala na kukesha matanga na mambo mengine na bado wataambua marehemu kaacha nyumba kaacha gari kaacha hivi kila kitu kitaambua chake 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 mpaka azikwe akisha kuzikwa basi hata mke si wake tena mke wa marehemu akimaliza eda watu wanamtaka na wengine wanamtaka kabla hajamaliza eda <laughs> Hana jacket ile. Vinarudi vyote. Na mali inaondoka watu wanaanza kugawana. Nyumba ya mahala fulani, apewe fulani na fulani na fulani, tumbo kubwa. Nyumba ya fulani, tumbo dogo. Si jambo gani? Wanomdai watakuja, kila kitu na mambo kama hayo. Mali sasa inagawiwa. Lakini vitendo vyake alivyovitenda mwenyewe hapa duniani, vikiwa vyema, viko vibaya, vinakonda naye kaburini. Ndio rekodi anayokonda naye. Kwa hadithi hii ni khutba tosha ya Ijumaa mawaidha tosha muhadhara tosha na tukiamua kwenda mno katika hadithi hii tutamaliza muda tuliopanga kutolea darasa leo na bado tutamaliza kufafanua mambo yanayohusiana na hadithi hii itoshe tu kusema hayo he hadar muttafaqun alayhi hadithi mafikiwa na Bukhari na Muslim al hadi ashara ya 11 عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة اقرب الى احدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك رواه البخاري كتوكا قال ابن مسعود رضي الله عنه ambaye tunamjua sahaba huyu tumemzungumza habari zake alikuwa ni mchungaji wa mbuzi na kondoo Sayyidina Abu Bakar na Mtume Salamu akapita hapo kumuomba maziwa akawaambia sina isipokuwa kimoja ambacho akitoi maziwa Mtume صلى الله عليه وسلم akakikama kwa miujiza ndio sababu ya kuslim kwa Abdullah bin Mas Masaudi tumezungumza habari zake na akawa sahaba mkubwa sana huyu Abdullah bin Masaudi wakati mtu sana yuko maka yeye alikuwa ni mtoto anayeaminiwa kuchunga kondoo na mbuzi wa watu Kala kasema Aljannatu Mtume صلى الله عليه وسلم amesema aljannatu akrabu ila ahadikum pepo iko karibu zaidi na mmoja wenu min shiraki na alihi kuliko soli za viatu vyake au wengine wametafsiri kuliko kamba ya mbele ya kiatu chake shirak 
wako ile tafsiri soli yani lile dubana na chini na wako shiraki walosema ni ile kamba ya kiatu chake viatu zamani vinafungwa kamba kule mbele yani kabla haijaja hii habari ya kusuka vi, 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 sandals inakuwa mbele kuna kama kamba au kama uzi unawekwa anapotea mtu kidole au miguu kuzuia ambao wakati mwingine inakuwa ni kamba ya ngozi ile ile ngozi ya kushonea kiatu inatengenezwa inatiwa kwa hivyo pia unaweza kutafsiri ukanda wa kiatu chake ukanda wa kiatu chake basi pepo iko karibu na mmoja wenu kuliko ukanda wa kiatu chake viatu hivyo kutumbukiza sio viatu vya buti zamani kwa tuna viatu na vijua ile bahari vinaitwa mwendo na vikumbuka pia tuna mwendo vile e, unaweza kutumia miaka kumi kile mguu wako unabadilika lakini kiatu hakibadiliki yani mguu wako unakuwa kwa sababu umekuwa mkubwa lakini kiatu kiko vile vile vilikuwa viatu madhubuti sana vinaitwa viatu vya mwendo na kule bara walikuwa na viatu vinaitwa bata wao walikuwa na bata sisi tulikuwa tuna mwendo kampuni zote zimekufa zile bata imekufa na mwendo bata bora ndo bara eh? bata ni ya Kenya eh? Eh, lakini ilikuwa na matawi na Tanzania bara sawa bora ilikuwa Tanzania bara bata ilikuwa Kenya sawa na mwendo ilikuwa hapa ya Zanzibar hivyo viatu kwa hivyo kile kigozi kinakuja kikakaa mbele kikazunguka kwa ajili ya kuchomeka dole gumba halafu kikaja kikafuta tena mpaka upande wa vidole vingine hiyo imetafsiriwa kuwa ndio shirako kwa hivyo tunasema ukanda wa kiatu chake na ukanda wa kiatu uko karibu na wewe kwenye mguu wako kwa hivyo ni maneno ya methali yakasema kuwa basi aljanna tu aqrabu ila hadikum pepo iko karibu zaidi kwa mmoja wenu mishiraki na ahli kuliko ukanda wa kiatu chake wanaru mithlu dhalika na moto ni kama hivyo rawahu albukhari kaipo kia bukhari Yaani kwa maana ukitaka kwenda peponi mambo yake yako karibu na wewe sana na ukitaka kwenda motoni vile mambo ya kwenda motoni yako karibu na wewe sana kama ilivyokuwa ukanda wa kiatu chako uko karibu na wewe mwenyewe. Haya. Nayo hiyo hadithi ameipokea Bukhari. Athani ashara hadithi ya 12 ana Nabii Firasi kutoka kwa Nabii Firas Rabia ata bin Ka'b al-Aslami khadimi Rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Kwenu fe kaiti afata kisra au dhumma hii Abi Firas kisra kama nilivyosoma mimi kwangu hakuna irabu nimesoma kwa uzoefu tu abi firas sikusoma aba faras wala abu furas nimesoma abi firas kwa mazoea niliwazoea kuyatamka majina haya lakini haikutiwa irabu kwangu kwa sababu kwa kuhakikisha vitabu vyenu vingine kama imekuwa firas basi alhamdulillah rabbil alamin kadirio langu limekuwa sahihi kama elimu yangu inavyoniongoza haya kutoka kwa abi firas rabia ajina lake ni rabia bin ka'b aslami kabila lake khadimi rasulillah muhudumu wa mtume sallallahu alayhi wasallam walikuwa kwa baadhi ya masahaba walijitolea kufanya kazi binafsi za mtume sallallahu alayhi wasallam wakaitwa wahudumu wa mtume sallallahu alayhi wasallam yani anajitolea kwa mimi muda wangu nitakuwa namhudumia mtume akinihitaji wakati wote nitakuwa namhudumia kwa hivyo naye alikuwa mmoja katika watu wanaofanya kazi namna hiyo khadimi muhudumu anabii wa rasulillah sallallahu alayhi wasallam kasema bibi kasema wa min ahli asufa tena alikuwa katika watu wa sufa huyo radhiallahu anhu ahlu sufa tumesema sufa lilikuwa ni banda moja pembeni hivi liko katika msikiti wa Madina linaitwa sufa na walikuwa wanakaa zaidi masahaba ambao walikuwa malofa hawana kitu wako pale muda mwingi ndio kijiwe chao sasa zikija sadaka wapelekeni ahlu sufa zikija kazi za kufanya waiteni ahlu sufa wafanye kazi zinatakiwa hizi kwa mfano ukaletwa mnyama anataka kuchinjwa kuchunwa kukatwa katwa haya kawaiteni watu wa sufa wanafanya hiyo kazi zikija sadaka wapelekeni watu wa sufa ahlu sufa na walikuwa walala hoi ya pangu pakavu tia mchuzi hawana kitu na ndio maana baadhi ya watu wa ilmu ya tasawufu wanasema tasawufu imeanza kwa ahlu sufa wale ndio wameanza kitu kinachoitwa nini tasawufu mpaka inapopatikana zaka mtume salama anampa mmoja mtaji wao nenda kaanzishe anampa mtaji wake nenda kaanzishe maisha anakwenda kuanzisha maisha wanapungua wale alu sufa kwa kupewa mitaji inayokuja kwenye nini kwenye zaka kwa hivyo walikuwa walala hoi hawa wako kwa mtume sallallahu alayhi katika banda hilo upenuni mwa msikiti wanaitwa ahlu ahlu sufa basi naye alikuwa katika watu wa kipenu kile au lile banda la pembeni radhiallahu anhu qala kasema kuntu abitu ma rasulillah sallallahu wakati mwingine nilikuwa nina kesha pamoja na mtume sallallahu alayhi wasallam faatihi nampelekea bi wadhuihi maji yake ya kutilia udhu katika sala ya usiku faatihi nampelekea bi wadhuihi maji yake ya kutia udhu wadhu ikitiwa fatha wau inakuwa ni maji ikitiwa dhumma wudhu inakuwa ndio ule udhu wenyewe wadhu ni yale maji ya kutilia udhu wudhu 
ndo udhu wenyewe Kiarabu ni lugha moja pana sana wadhu ni maji ya kutilia udhu wudhu ndo udhu wenyewe uitahadhari sana hiyo linaandikwa vile vile neno hilo lakini ikitoa fata yanakuwa maji ya kutilia udhu ikitoa vuma unakuwa ndio ule udhu we mwenye basi bi wadhuhi nampelekea maji yake ya kutilia udhu wa hajati na mahitaji yake mengine yote anayohitaji au kama anataka kwenda chooni nani kasema namba 4 kwangu chini uh, bi fathi alwawi almau almuaddu lil wudhuhi alwudhu bi dhammi alwawi kwa dhuma ya wao ndio udhu basi wadhu bi fathi alwawi wa hajati na mahitaji yake ai mahitaji ilaihi min libasin kama atahitaji nguo atahitaji nini nampelekea faqala basi mtume sala msiku hiyo akasema akamwambia huyu jamaa salni niombe unachotaka salni niombe unacho unachotaka na mtume sala akitoa ofa hizi inakuwa keshapata wahai kwamba huyo jamaa anayekuhudumia mpe fursa aombe lolote ofa ishatoka kwa Mwenyezi Mungu kisha pelekewa jibril kisha mwambia hapa mwenyezi mungu kafungua mlango fulani mwambie jamaa aombe unaona faida ya kumhudumia mtu mcha mungu kumpelekea maji tu ya udhu mtume muhammad sallallahu alaihi wasallam jamaa anapewa ofa ya kuomba lolote analotaka kambi sal ni niombe faqultu nkasema as'aluka murafaqataka fil janna na kuomba niwe rafiki yako peponi Umeona jamaa alichokiomba wewe? Mimi na wewe ungeomba rais wa Zanzibar. Ungeomba sio utajiri, si ungeomba nini? Ye hakutizama yote. Kasema naomba niwe rafiki yako peponi. Bas. Ikuwa rafiki wa mtume peponi jambo dogo. Hakikisho lake kubwa sana. Asalu kana kuomba murafaka taka fil janna, niwe niambatane na wewe, niwe rafiki yako peponi. Faqala mtume akasema awa ghaira dhalika na lisilokuwa hilo lipo kuna jengine lisilokuwa hilo unolitaka qultu nikasema huwa dhaka ndo hilo hilo unolitaka mimi mengine yote sina jana to oh, ofa ya pili angepewa hii kama wewe ungepewa sikasema nataka utajiri duniani nisipe maskini so ofa ya pili kule ya mwanzo ya peponi akaona mm, sije ngaomba la pili nikaomba hili la kwanza limeondoka la pili ndio utakalopata sema hilo hilo sina jengine huwa dhaka qala mtume sallallahu alayhi wasallam akasema okay fa'inni ala nafsika bi kathrati as-sujud basi nisaidie wewe mwenyewe kwa wingi wa kusujudu ukitaka hilo liwe nisaidie wewe mwenyewe kwa wingi wa kusujudu yani sali sana basi fanya hivyo tu mimi nitafanya kazi ya kumuomba Mwenyezi Mungu uwe rafiki yangu peponi lakini uwe sali sana nisaidie kwa wingi wa kusu kusujudu yani sali sana kusujudu sana maana una sali sala za fardhi sala za sunna una sali sana sali sana ili nipate nafasi ya kukuombea uwe rafiki yangu peponi huyu hajabashiriwa pepo kwa namna fulani haionekani kwa namna fulani tayari ashabashiriwa pepo huyo jamaa hasa niliwahi kusema siku moja kusema kuwa ni watu kumi tu katika masahaba waliobashiriwa pepo ni jambo linaweza kuzusha mjadala mkubwa Ziko ofa nyingi zimetoka kwa masahaba mbali mbali mbali, mbali na huyu wala si maarufu wala watu wengi hawamjui huyu mpaka baadhi ya wanazuoni hawajui kama kuna sahaba wa aina hii lakini ofa pepo hii hapa kwa hivyo kujifunga kusema ni watu kumi tu waliobashirwa pepo kidogo lina linaleta tabu niliwahi kulisema siku moja kwenye redio nuru wakati nazungumzia maisha ya wale watu kumi waliobashirwa pepo makalifu 4 pamoja na wale sita nikawazungumza wote kwa ufupi sana lakini nikasema hivi kwamba hili la kusema ni watu kumi tu waliobashiriwa pepo wanazuoni wanalitilia mjadala hili nikapata masimu mengine makali makali shekha usitipotoshe bana usitipotoshe ndio kanipigia simu yangu kwenye simu binafsi usitipotoshe bana sisi tunajua watu kumi tu ndio waliobashiriwa pepo akaambia sawa mimi sitokupotosheni lakini nanyie someni msibaki na ujinga mimi sitowapotosha inshallah lakini nanyie someni msibaki na na ujinga ndio haya tunaanza kuyaona katika taaluma eh na sehemu mbali rawahu muslim tena hadithi kaipokea nani muslim maana hata wale wao unataka kutia ubishi hawana nafasi ilimo ndani ya supermarket duka kubwa asani asara hadithi ya 12 ana abi abdullah 
kutoka kwa baba Abdullah wa yuqalu na anaitwa Abu Abdurrahman jina lake Sauban nguo mbili ndio jina lake Sauban nguo ngapi nguo mbili jina la mtu nguo mbili <laughs> na majina mengine ndio ambao ukiyatafsiri utapata mashaka bora uyachukue kama ya kama alivyo eh? kuna mtu mmoja amemkuta jina lake anaitwa Pangu Pakavu mwenyewe anajikata anajiita Pangu jina lake Pangu Pakavu ndio jina lake huyu nguo mbili Maula Rasulillah aliwahi kuwa mtumwa mtume salamu akamnunua akamwacha huru ndio Maula ni mtu ambaye alikutwa utumwani akanunuliwa kwa fedha na nguvu ya mtume salamu alafu akaachwa huru mtume salamu kafanya kazi kubwa sana ya kununua watu akawaacha nini akawaacha huru sallallahu alaihi wasallam radhiallahu anhu qala kasem sami'tu rasulullah nimemsikia mjumbe mwenye zimu salamu yaqulu anasema alayka bi kathrati sujudi fa innaka lan tasjuda lillahi sajidatan illa rafa'aka allahu biha darajatan wa hatta anka biha khati'atan rawahu muslim anamwambia alayka bi kathrati sujudi shikamana na wingi wa kusujudu manake sali sana fa innaka kwa ni hakika wewe lan tasjuda lillahi sajidatan hutasjudu kwa ajili ya Mwenyezi Mungu sujuda moja tu illa rafa'aka allahu biha darajatan iso kwa Mwenyezi Mungu kwa sida hiyo atafunyanyua nini daraja wa hatta anka na ataangusha kwa ajili yako biha khati'atan kosa moja ataliondoa kwa ile sujuda sujuda na kupandisha daraja ni ana kufutia kosa kwa hivyo sali sana sujudu sana rawahu muslim hadithi kaipokea nani arabi wa ashara na 14 an abi safwana abdullah bin busri al aslami radhiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam na hii busri kwenu kati ya tanwin bin busri ne au busri re moja tu kisra moja au kisra mbili mbili haya bin busrin al aslami radhiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu rawahu tirmidhi wa qala hadithun hasanun busri bi dhamm al ba'i wa sin al muhmala busri anasistiza bi dhamm al ba'i wa sin al muhmala kwa dhumma baina sin sokwa na nukta busrin ndio jina lake haya kutoka kwa abi sufyan baba sufyan jina lake abdullah bin busrin Al Aslami kabila la Aslami radhiyallahu anhu Mungu amuradhi ni sahaba huyu qala kasema qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam amesema mjumbe Mwenyezi Mungu rahmani amani zimshukie khairun nas mbora wa watu man tala umruhu ni yule ambaye umerefuka umri wake lakini wa hasuna amalu zikawa njema amali zake kaishi umri mrefu lakini kafanya vitendo vyema huyu ndo kapata faida jua ule umri sio kwamba kaishi umri mrefu halafu ana record mbaya ya vitendo ah ah kaishi umri mrefu na kautumia vizuri ule umri basi huyu ni mtu bora sana kwa sababu kafanya mambo mengi ya kheri ndani ya ule umri umri wake kwa hivyo kutumia vizuri umri ni jambo muhimu sana na ukijaliwa umri mrefu ukafanya mambo mengi ya kheri ndani ya umri mrefu itakuwa wewe ni katika watu bora duniani khairun nasi mbora wa watu man tala umruhu yule ambaye umerefuka umri wake wa hasuna amalu na zikawa njema amali zake rawahu tirmidhi kaipoka tirmidhi wa qala hadithun hasan akasema hadithi nzuri busru bi dhamm al ba'i wa busrin bi dhamm al ba'i wa sin al muhmala na sin iso kwa nukta al khamisa ashara hadithi ya 15 an anas radhiyallahu anhu qala kutoka kwa anas ambaye tushadokeza habari zake mungu amradhi kasema ghaba ammi anas ibn al nadhari رضي الله عنه عن قتال بدر فقال يا رسول الله غبت عن اول قتال قاتلت المشركين لئن الله اشهدني قتال المشركين لا يرين الله ما اصنع فلما كان يوم احد فلما كان يوم احد او يوم كونه ميم هنا يرب غني بوم ها انديو kwa sababu hapa kana itakuwa ni tama falamma kana yawm uhud kwa ngumi hakuna irabu ndio maana anataka kuzisoma kwa uhakika zaidi. Falamma kana yawm uhud in kala ya sa'du ibn mu'adh ibn ina fatha. Eh? Ya sa'du ibn mu'adh al-jannatu wa rabbil ka'bati inni ajidu rihaha min duni uhud. Qala sa'd fa ma istata'tu ya rasulullah ma sana'a. Qala Anas فوجدنا فيه بضعا و80 ضربه بالسيف او طعنه برمح او رميه بسهم ووجدناه 
قد قتل ومثل به المشركون فما عرفه احد الا اخته ببنانه قال انس كنا نرى او نظن ان هذه الايه نزلت فيه وفي اشباهه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه الى اخرها متفق عليه قوله لا يرين الله روي بضم الياء وكسر الراء اي لا يرين الله لا يظهرن الله ذلك للناس وروي بفتحها ومعناه ظاهر والله اعلم سياسه التفسير حديثي ina urefu kidogo hii eh kwa hivyo tuliza ubongo wako an anas kutoka kwa anas radhiallahu anhu qala ghaba ammi hakuhudhuria au alitoroka ammi yangu anas bin nadhar huyu ni ammi yake baba yake mdogo anas hakuwepo na jina lake ni anas inaonekana yeye anas bin malik kachukua jina la huyu ammi yake Anas bin Nadhar. Kwa hivyo anasema ami yangu Anas bin Nadhar radhiallahu anhu alitoroka kuwepo an qitali Badrin katika vita vya nini? Vya Badri vita vya mwanzo kabisa kuwepo. Fakala akasema ya Rasulullah mjumbe Mwenyezi Mungu, ghibtu sikuwepo an awali qitali katika vita vya kwanza qatalta almushrikina uliopambana na washirikina. La in Allahu ashhadani ikiwa Mwenyezi Mungu atanihudhurisha au atanishuhudisha qitala almushrikina vita na makafiri vingine visipokuwa vile vya Badri la yarayan Allah ma asna'u ataona kwa hakika Mungu nini nitafanya mimi la yarayan Allah ikiwa kwa fatha ya yeye na inasomeka la yuriyan Allah ataonesha Mwenyezi Mungu nini nitafanya ziko njia mbili na kule mwisho zimekuja mimi nimesoma kwa fatha la yarayan Allah alafu kule kasema iko la yarayan na la yuriyan zote mbili zinaso zinasomeka la yarayan Allah kweli hakika ataona Mwenyezi Mungu atakachokifanya la yuriyan Allah kweli hakika ataonesha Mwenyezi Mungu atakachokifanya na zote mbili zinaweza kunyosha maneno ikafahamika ikiwa la yarayan Allah ataona kwa hakika Mwenyezi Mungu atakachokifanya au la yuriyan Allah ataonesha Mwenyezi Mungu kwa hakika mtakachokifanya yote yanakubalika falamma kana yawm uhud basi lipotokea hiyo siku ya vita vya nini vya Uhud inkashafa almuslimuna walisambaratika waislam hasa pale walipokuja watu wale waliopangwa kwenye jabali wakaambiwa wasishuke wakafanyaje wakashuka kufuata ngawira matokeo yake Khalid ibn walid na kikosi cha makafiri akawazunguka kupitia jabal Uhud ile na mimi nimekwenda pale kwenye Uhud nikaangalia mzunguko mzima na nikajaribu kuvuta picha juu ya mambo yanavyokwenda kwa sababu chuo tunachosoma sisi pale Madina na Uhud si mbali. Ukikaa kwenye ghorofa unaliona Jabal Uhud lile pale. Na sasa hivi pana uwanja wa mpira. Na kuna timu hasa ya mpira inaitwa Uhud. Hiyo timu jina lake Uhud. Siku moja nikamuuliza mwalimu mmoja, "Kwa nini uwanja uliopiganwa vita nyinyi mmeufanya uwanja wa mpira?" Akanambia, "Tumeuhifadhi ule uwanja. Tungeacha bila kufanya uwanja wa jambo lolote hatujui miaka ya baadaye yanaweza kuja fikra za kitawala wakajenga nyumba mitaa na nini hasa ukiwacha uwanja wa mpira haidhuru watu walicha mpira lakini maana ya uwanja uliopiganiwa vita utabaki kwa sababu bado ile mantiki ya uwanja itabaki pale 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 basi bora uwe uwanja wa mpira ili ibakie mantiki ya uwanja kuliko kuacha kitu kingine chochote na kufungulwa masupermarket manini itakuwa tabu sasa kuja kufahamisha hapa ndo waluzunguka hapa ndo walipokwenda kafiri hapa ndo walipopiga Hamza utatoa vipi wakati pana mtaa na majumba nikaona wakati mwingine serikali ya Saudi Arabia kumbe inafikiri vizuri imeona mbali kwamba kwa kuwa maendeleo na watu wanakuwa hapawezi kubaki wazi tu muda wote pale watafute namna ya kupa occupy wakaona watengeneze uwanja wa mpira mimi nimekubaliana na fikra hiyo kwa sababu utabaki kuwa ni uwanja. Kuliko kutengeneza mtaa, kutengeneza hoteli, kutengeneza nini itapotea ile mantiki. Na kuna timu ya mpira inaitwa Uhud. Wanacheza mpira wa miguu eh? Haya. Tena iko daraja la kwanza ile timu wakati niko kule. Iko kwenye ligi daraja la kwanza. <laughs> eh awe napaona sasa hivi vanandijia kwenye macho yangu eh? 
basi falamma kana yawm uhud ilipokuwa siku ya uhud inkashafa almuslimuna walisambaratika waislamu walisambaa waislamu faqala akasema allahumma a'tadhiru ilayka mimma sana'a haula'i ewe mwenyezi mungu mimi najiondoa au najitolea udhuru kwa haya kwako kwa haya waliwafanya hawa watu waliosambaratika wakamwacha mtume me simo siko upande wangu yaani ashaba akimaanisha wale wenzake wa abra'u ilayka na najiepusha kwako mimma sana haula'i na walichofanya watu hao wengine yaani almushrikina wale makafiri mimi sitaki kuwemo pamoja na makafiri na sitaki kuwemo na hawa masahaba waliokwenda kinyume na amri ya mtume ya kuondoka kwenye nini kwenye jabali huku usiko na huku usiko thumma taqaddama kisha akasonga mbele anakwenda kupambana fastaqbalahu akakabiliwa na mtu mmoja anaitwa Sa'ad ibn Mu'adh sahaba faqala akasema ya Sa'ad ibn Mu'adh wewe Sa'ad ibn Mu'adh wewe aljanna wa rabbil ka'ba pepo na hapo kwa Mungu alkaaba inni hakika mimi ajidu riha ha mbona ninaipata harufu ya pepo tayari min duni uhud hapa hapa karibu na mlima uhud nasikia harufu ya peponi niacheni ni kafe hawa ndio masahaba tunaosema kuwa sisi daraja lao kulifikia ndoto ya linacha ndoto ya linacha sikatishi tamaa lakini ukitizama hawa masahaba na walivyokuwa katika daraja zao kuzipata zile daraja kubwa alizosifikia si mchezo kama huyu hapa anaonekana alikuwa tayari kwa tayari kufa samini isikia harufu ya pepo bwana hapa hapa kwenye uhud unanizuia nini qala sa'ad kasema sa'ad fa mastata'tu ya rasulullah ma ma sana sikuweza mimi yeye mwenyezi Mungu alichokifanya yeye mimi sikuweza kwenda kuvamia makafiri kule nipigane yeye kaenda kaingia mimi sikuweza anasema mwenyewe Sa'ad bin Mu'adh mimi hili alionifanya yeye mwenzangu sikuli sikuliweza wakati Sa'ad bin Mu'adh ni maarufu katika orodha ya masahaba kuliko huyu tunayemtaja ndio yale niliokuwa mbeni habari za kubashiria pepo katika watu kumi tu nalo lina maneno huyu mtizame jamaa Sa'ad mwenyewe anakiri kiswahili cha nyumbani kadumba Sa'ad mwenyewe kafanyaje kadumba kataja wale watu wa kusio sema kadumbu huko kusini wanasema kadumbu kusini ya unguja kule pembo anasema kadumba ye mwenyewe kataja akasema mimi sikuweza yale aliyo ya aliyo yafanya he qala anas kasema anas basi alipoingia kwenda kwa makafiri akapiga na huko akafulia mbali naye fa wajadna bihi tukakuta kwenye mwili wake bidha'an wa 80 dharbatan ana zaidi ya 80 mapigo bisaifin bisaifi kwa upanga au ta'ana timbirumin au kuchomwa kwa mkuki au ramya timbisamin au kurushwa kwa mshale hayapungui 80 wajadna na tukamkuta kadi kutila kesha uliwa wa mussila bihi au wa mathala bihi almushrikuna na makafiri wamemnyanyasa wamemkatakata wamemkata pua wamemkata wamemkata sikio wamemkata mguu wamemkata vipande vipande wa mathala bihi almushrikuna fama arafu ahadun basi hakuna aliyemjua sura yake wamemtofoa macho wamemkata pua hakuna aliyeitambua sura yake illa ukhtuhu isipokuwa dada yake baada ya kumalizika vita kamjua bibanani hii kwa matumbo ya vidole vyake banani ni matumbo ya vidole, vidole. bala kadirina ala annusawiya banana bali yuridu linsanu liyafjura amama yasalu ayana yawmul qiyamah fa idha bariqal basar wa khasafa alqamar wa jumi'a ashamsu wal qamar yaqulu linsanu yawma idhin ayna almafar kalla la wazar ila rabbika yawma idhin almustaqar suratul qiyam banan ni matumbo ya vidole humu kajulikana sehemu hizi za za kufanyia kuweka finger fingerprint zile kutia saini ya madole kwa nini inawezekana alikuwa na vialama alama mle labda huko mwanzo alijichinja alijichuna kwa hivyo dada yake anamjua tangu mdogo ndio katika kutafuta tafuta akatazama akasema huyu hapa kwa zile alama alizokuwa nazo na ziko alama nyingine wanazijua watu tangu udogoni sote tunazo wewe una alama zako za siri huko hatuzijui si wanazijua watu wanokujua tangu dogoni huko ndani paka uvue nguo ndio wajue kwamba huyu ana kovu hapa ana alama hapa zipo hizo mimi na pengo ili watanijua watu qala <laughs> anas kasema anas kunna nara tulikuwa tunaona au nadhunu au tunadhani anna hadhihi alayata kwamba aya hii tutakaisoma sasa nazalat fihi imeshuka kuhusu yeye ujamaa wa fi ashbahi na katika watu wanaofanana na huyu 
minal mu'minina rijalun katika waislamu wako wanaume sadaqu ma ahadullah alayhi wa mem sadikishia walichomwahidi Mwenyezi Mungu kwamba ama ushindi ama kufa ila akhiri ila akhiri mpaka mwisho wa aya minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alayhi fa minhum man qada nahbahu wa minhum man yantadhiru wa ma badalu tabdila sura gani ahzabu ya ahzabu Asante jazakumullahu khair. Mimi nithibitishia kumbukumbu yangu kwamba iko sawa sawa. Qawluhu aliposema la yarayanna Allah ruya bi dhammi liya'i imepokewa kwa dhumma ya ye wa kasri ra'i na kisra ya re la yuriyanna Allah ai kwa maana la yudhhiranna Allah dhalika lin nasi atalidhihirisha kweli Mwenyezi Mungu jambo hilo kwa watu. Waruya na vile vile mapokeo bi fathiha kwa fathaha yake la yarayanna Allah wa maanahu dhahir na maana yake iko wazi kabisa kwamba Mungu ataona. Liuriyanna Mungu ataonesha. Kwa hizo zote mbili zimepokewa. Mimi nimesoma yarayanna lakini kasema iko na yuri yuriyanna. Wallahu a'lam na Mwenyezi Mungu anajua zaidi. As-sadis wa ashar ya 16 anabi masud kutoka kwa abi masud na hapa naweka angalizo huyu ni abi masud sio ibnu masud kuna ibnu masud na kuna abi masud hawa ni watu wawili tofa tofauti kitaalamu lazima watofautishe baina abi masud na ibni masud jina lake uqbata bin amri al ansari radhiyallahu anhu qala lamma nazalat ayatu sadaqati kunna nuhamalu ala dhuhurina fajaa rajulun nuhamalu au nuhamilu kwa nukate rabu gani mimu kwa kasi kisra kuna nuhamilu ala dhuhurina fajaa rajulun fatasaddaka bishayin kathirin fakalu murain wajaa rajulun akhar fatasaddaka bisaain fakalu inna allaha laganiyon amsai hadha fanazalat alathina yalmizuna المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون الا جهدهم الايه متفق عليه نحامل بضم النون والحاء المهمله اي يحمل احدنا على ظهره بالاجره ويتصدق بها توندنا حديث السادس عشر 16 عن ابي مسعود كتب ابن مسعود جنا لك عقبه بن عمرو الانصاري رضي الله عنه قال من غمر هذا مسمى لما نزلت ايه الصدقه الى بقوجا ايه كتوا صدقه كنا نحامل على ظهورنا تلكوا تنبهشوا مزيغو kwenye migongo yetu yani tuliamua wengine kuwa wachukuzi sina kazi na kwenda kubeba mizigo nikishabeba mizigo nalipwa pesa alafu zile pesa nakwenda kutoa sadaka Hmm. Unaona sababu alipo? Yaani zimekuja aya za kuhamasisha kutoa sadaka. Mimi maskini sina pesa ya kutoa sadaka. Nakwenda kuwa mchukuzi wa mizigo, zile pesa ninazolipwa kwa kubeba mizigo ya watu ndio nakwenda kusitolea nini? Sadaka ili nitekeleze ile amri ya kutoa sadaka. Mtizame huyo sahaba. Halafu jitizame sisi leo sio tu kwamba huna unazo na ukiambua utoe unakuwa mgumu lakini huo ni upande mmoja upande wa pili na wale wanaosema toa sadaka wengine wanakuwa wezi vile vile si wapokeaji wa kuzifikisha kuna kuhusika wahamasishaji wazuri wa sadaka misikitini halafu na wao vile vile hawaaminiki paka watu wangesema ah bwana ni kumpa sadaka huyu kutia mkono ukizani bora tu nkampe maskini yote huyu simpi na bahati mbaya wengine ni watu ambao wanaitwa mashekhe kama hivi mimi na wanakuwa si waaminifu katika sadaka nalo tatizo ni tatizo liko pande zote mbili sio tu upande wa watoaji hata upande wa wakusanyaji nao vile vile wana mashaka katika masuala ya saa ya sadaka eneo hili peke yake nalo lina tatizo kubwa sana tumefahamiana kwa hivyo tuko tunabeba mizigo fajaa rajulu mfata sadaka bi shay'in kathirin akaja mtu mmoja akatoa sadaka nyingi sana fakalu wakasema murain huyo anajionesha wajaa rajulun akhar akaja mtu mwingine fata sadaka bi sa'in akatoa sadaka pishi nzima ya chakula fakalu wakasema inna allaha la ghaniyun an sa'i hadha mbona mungu anatosheka na pishi ya huyu pishi moja ndio ikafanye nini katoa pishi moja tu angetoa gunia watu wanasema na bila shaka ni wanafiki fanazalat ikateremka aya alladhina wale ambao yalmizuna wanawasema wanawasengenya wailu likulli humazatin lumaza yalmizuna na chini namba tatu kasema yalmizuna maana yake nini yuibuna wanawatia dosari wanawanyanyapaa wanawasema 
almutawwiina wanojitolea tatawwa ni kujitolea almutawwiina kuna shadda mbili hapa mutawwiina to ina shadda na wawi na ina shadda wanojitolea namba 4 chini kasema almutawwiina almutatawwiina wale wanojitolea kwa khiyari khiyari zao minal mu'minina katika waislamu fi sadaqati katika jambo la sadaka walladhina la yajiduna illa juhdahum na wale ambao hawapati isipokuwa ukomo wao yani mtu anakwenda anagida anatoa kile cha mwisho kabisa hatari aya aya inaendelea kwa urefu muttafaqun alayhi hadithi mafikio na bukhari na muslim wanuha milu bidhammi nuni wal ha il muhmala ay yahmil wahaduna ala dhahri kwamba anabeba mmoja wetu kwenye mgongo wake bil ujrati kwa kulipa ujira wa tasaddaqu biha na natoa sadaka ndani yake wamekuja watu wakalaumiwa kwa kuwaponda hawa manake walikuwa wanafiki wanasema tazama yule hana chochote ati anakwenda kubeba mizigo apate pesa badala kunua kitoeo akala na mkewe tena anakwenda kutoa sadaka mpumbavu ule wanawasema qurani kaja ikasema hawa wanaowabeza basi watakuwa na adhabu kali mbele nani bila Mwenyezi Mungu sababu hawa wanajitolea kwa khiari zao na wao wapate thawabu za kutoa nini za kutoa sadaka wallahu a'lam asabi wa ashara hadithi ya 17 an sa'id bin abdul aziz an rabi'a bin yazid an abi idrisa al khawlani an abi dharri jundub ibn junada radhiyallahu anhu anin nabiy sallallahu alaihi wasallam hadithi hii imam nawawi kaileta kwa urefu kabisa sanadi yake kaileta kutoka kwa sa'id bin abdul aziz kutoka kwa rabi'a bin yazid kutoka kwa Abi Idris al-Khaulani halafu ndo anamtaja sahaba kutoka kwa Abi Dharri ambaye jina lake ni Jundub ibn Junada radhiyallahu anhu ani nabii sallallahu alayhi wasallam kutoka kwa Mtume sallam fima yarwihi an Allah tabarak wa ta'ala katika kila anachokipokea kutoka kwa Mwenyezi Mungu mtukufu aliyetukuka kwa hivyo hii ni hadithi al-Qudsi tumesema kuna hadithi nabawi na kuna hadithi Qudsi hadithi nabawi ni maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam Hadithi al-Qudsi ni maneno ya Mwenyezi Mungu hayakupita kwenye utaratibu wa Qur'ani kapelekewa mtume moja kwa moja ayaseme lakini yanatoka kwa nani kwa Mwenyezi Mungu nayo ni maneno ya Mwenyezi Mungu lakini inaitwa hadithi al-Qudsi ndio haya hapa anasema na uqal kwamba Mwenyezi Mungu kasema katika hadithi hiyo al-Qudsi ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi waja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum ya ibadi kullukum ja'iun illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum ya ibadi kullukum 'ari illa man kasawtuhu fastaksuni aksikum ya ibadi innakum tukhti'una bil layli wan nahari wa ana aghfiru dhunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum ya ibadi innakum lan tablughu dhurri فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على افجر قلب قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي لو ان اولكم و اخركم وانسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسالوني فاعطيت كل انسان مسالته ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر يا عبادي انما هي اعمالكم احصيها لكم ثم اوفيكم اياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه قال سعيد كان ابو ادريس اذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه رواه مسلم وروينا عن الامام احمد بن حنبل رضي الله عنه قال ليس لاهل الشام حديث اشرف من هذا الحديث ساسه لتفسير هذه الترين وما بهوا يا هذه الترين كبرنجه كيفunga nini ما بهوا kiberenge ni kile kichwa cha treni eh hata trekta kile kichwa kinachofunga toroli nyuma nacho kinaitwa kiberenge kwa hivyo tutizame hii kiberenge na matoroli yake matoto hadithi al-qursi <coughs> mwenyezi mungu anasema ya ibadi enyi waja wangu inni hakika mimi haramtu dhulma ala nafsi nimeharamisha dhulma juu ya nafsi yangu mimi mwenyewe 
Yaani Mwenyezi Mungu yeye kama angedhulumu anashtakiwa wapi? Nani anaweza kumshtaki Mwenyezi Mungu? Kama angeamua mimi na dhulumu, nani atakayeweza kumshtaki? Lakini ye mwenyewe kajiharamishia akasema mimi mwenyewe na uwezo wangu na siojiwi sijadiliwi lakini kwangu dhulma mwiko. Umeona uzito wa dhulma? Leo katika dunia dhulma inaonekana kitu kidogo sana. Mtu akipata nguvu tu ya madaraka, akipata power, akipata ujanja, akipata elimu, akamzidi mwenziwe, anamdhulumu anaona jambo la kawaida tu. Mwenyezi Mungu analeta kwa uzito mkubwa. Inni haramtu dhulma ala nafsi. Mimi mwenyewe nimejiwekea mwiko wa kudhulumu, sio dhulumu. Ingawa hakuna wa kunihoja hata mmoja. Nyinyi mtaojua katika kila hatua. Unaojua duniani, utaojua akhera na bado unadhulumu. Uogope. Hatari. Wajaltu bainakum muharrama na nimeifanya baina yenu kuwa ni haram. Basi fala tadhalamu. Msidhulumiane. Tadhalamu musharaka huo. Msidhulumi yaani katika sarafu inaitwa musharaka utadhalama yatadhalamu tadhaluman wamedhulumiana wanadhulumiana kudhulumiana msidhulumiane hakuna yote mwenye haki kumdhulumu mwe mwenzi hiyo sentence ya kwanza ya ibadi enyi wenye wangu kullukum dhalun nyote mmepotea illa man hadaituhu isipokuwa yule ambaye nimemuongoza mimi kama Mungu hajaleta mwongozo wewe hujaongoka hata ungekuwa na akili namna gani uongozi lazima utoke kwa Mwenyezi Mungu na ndio maana waislamu katika sura mashuhuri muhimu kuisoma sura tulfata tunasema ihdina siratal mustaqim tuongoze njia iliyo illa man hadaitu fastaduni basi niombeni mwongozo ahdikum nitakuongozeni ahdikum jawabul amri fastahduni basi niombeni mwongozo ahdikum nitakuongozeni ya ibadi enyi waje wangu kullukum jaa'un nyote mnanja illa man at'amtuhu isipokuwa nile mlisha mimi fastat'imuni niombeni chakula ut'imkum nitakulisheni sisi binadamu tunadhani kuwa shibe na kupata ni ujanja wetu la kwanza tumuombe Mungu atupe riziki ya halali. Halafu juhudi inafuata baadaye. Na ukitaka kujua kuna viumbe wa wafanyikazi, Mungu anawapa riziki zao. Hawafanyi kazi yoyote. Na wanapata riziki. Kuna samaki kule baharini, siyo mdudu ule anaitwa jeta. Siyo wengine wanamuita vipi jeteta au nini lakini jeta. Linakaa tu kwenye pango hivi au kwenye jiwe limeganda kinachopita fya vinabidi vinajileta wenyewe wala hangaiki ndio maana kuna baadhi ya watu ukiwa mvivo saa lile ni jeta vivu limekaa linasubiri riziki zije pale 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 lakini Mwenyezi Mungu akuonesha kuwa viko viumbe anavipa riziki wala viangaiki tumefahamia na vizuri hapo kwa hivyo Mwenyezi Mungu anataka tumuombe ye mahangaiko yetu wala sio hasa sababu halisi ya kupata riziki kama Mungu hajataka na ndio maana wako watu wanahangaika kutwa wakakosa na kuna watu wamekaa kitako tu wakaokota. Wapo. Misiku moja nilikuwa niko Dar es Salaam. Siku hiyo nimehangaika mehangaika na na family sina senti hata pesa daladala sina. Niko Kinondoni. Natoka Kariako kwa miguu na kuja Kinondoni. Nikaamua kupita hii njia ya nyuma ya Salenda Bridge. Mwimbili nazunguka huko Salenda Bridge alafu nakuja kutokea Kinondoni ya Makaburini. Napandisha na kuja zangu maeneo ya Biafra. Ya Kinondoni yenyewe. Basi bakwata pale napitisha. Nimekwenda na miguu nishachoka kabisa. Na kunja hivi pale balozi wa Marekani wa zamani. Pana kituo cha daladala pale. Hakina mtu hata mmoja. Nimechoka ngesa ngoja nikae kitako. Nimekaa kitako chini naona elfu kumi pale pale na bachi na yona 1000 ya noti 1000 moja moja akasema hii bongo sio kwa nimetegwa nikawa kama paka mwizi nikatazama huko nikatazama na huko nikatazama nyumba nikatazama mbele nikaona kimya nikainama chua nikachukua kuchukua zile kipande kile kukatisha pale sasa mpaka kona ile ya moroko uh, kona ya, ya kwenda mwananyamala nikaona hapa naweza nikakutana na vibaka wakanipiga kabari wakaninyang'anya nikiwa sina kitu hata kupiga kabari hamna neno nikasubiri taxi kapita taxi nikasimamisha sasa tajirimie nilikuwa natembea kwa miguu sasa na taxi taxi yenye shilingi elfu moja tu pale mimi sio kwa elfu kumi kutoka elfu moja nikao kwa elfu tisa kuna tatizo gani ah ngaingia nyumbani na taxi na mguu ni mtu ndika eh 
أن يزمكوا غريب باريس من غير من حيث لا يحتسب أه وإذا سلام وتنغاز كلا مبادة سما زاكي فهل نوية أتوكو أمبا أكتوكيا مونيو أنت مليبا بس نويتو أن أقضي إذا جاء مونيو بس هنا كنا كتنغاز إذا سلام كلا مبادة سما زاكي فهل هنا يجوة سلام مزيوة سلفي Unanuia hatu wakitokea mwenye utamlipa Haja tokea mpaka leo Na badu unanuia kumlipa Na lipopata uwezo ni katua sadaka tena lifukumi Kwa mba ikiwa mwenye wa inshallah pati sabu za hile sadaka Hakini nataka kukonesha kuwa mwenye zungu wa kitaka kukupa anakupa Na kitaka kukunyima Anakunyima Siku hile nkarudi nyumbani nanuwa nyama kilo nzima Mwaname mwenye Kilo ilikuwa fumoja miatano tu Haya tundeni kwa hivyo ya ibadi kulu kumaharin enye waja wangu nyote hamna nguo ila manika sautuhu isu kwa lemvisha fasaksuni basi niombeni mimi kufishwa aksikum aksa au aksikum nita kufisheni kwa hivyo nukatia irabu uksikum au aksikum bifate ya aksukum kasa ya aksundio aksukum sasa kwa sababu kama vile daa ya doa sawa aksukum nita kufisheni يا عبادي اني وجه وانكو انكم تخطئون بالليل والنهار من افنى مكوسا وسكونا مجانا وانا اغفر الذنوب جميعا نمينا سامي مكوسا يوتي فاستغفروني اغفر لكم نيومبيني مسامحا نيكو سامحين هيلي ليكو وازي يا عبادي اني وجه وانكو انكم لم تن تبلغوا ذري هم تفكيا كوني ذرو ميمي فتضروني مكاني ذرو حتى مكتاكا كوني ذرو نيها موزي كوني ذرو ولن تبلغوا نفعي ولا موزي كفكيا منفع يانكو فتنفعوني مكاني نفعيشا هم موزي كوني نفعيشا mimi sifaidiki na lolote wala sidhuriki na lo na lolote wala nyi hamna uwezo kunifaidisha chochote wala kunidhuru cho chochote ya ibadi yenye waja wangu lau anna awalakum wa akhirakum laitani angekua wa mwanzo wenu na wa mwisho wenu wa insakum wa jinnakum na binadamu wenu na jini wenu kanu ala atka kalbi rajulin wahidi wangekua juu ya uchaji mungu zaidi wa moe wa mtu mmoja tu minku miongo ni mwenu kwa mba nyote nyi mgekua sampu ni moja ya ucha mungu nyote mkao cha Mungu kama vile Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyote mazada dhalika fi mulki shay'an hilo lisingeongeza katika mamlaka yangu kitu chochote hapo kasema mulki au milki mimi kaitia dhumma kaitia kisra mulki dhumma isoma kwa uzoefu tu mulki lakini inaweza ikasomwa milki milki na mulk lakini zaidi ni mulk walillahi mulku samawati wal ard ma zada dhalika fi mulki shay'an lisikiongeza hilo katika mamlaka yangu kitu chochote yani kama dunia nzima watu wote wangekuwa wacha Mungu kama mitume bado mamlaka ya Mungu isingeongezeka kitu ingekuwa hivyo vile kwa sababu sisi hatuwezi kumzidishia kitu Mungu hazidishiwi wala apunguziwi mambo yake yako vile vile ya ibadi yenye wajo wangu lau anna awwalakum wa akhirakum kama wa mwanzo wenu na wa mwisho wenu wa insakum wa jinnakum na binadamu wenu na jinni wenu kanu ala afjari kalbi rajulin wahidi angekua katika uovu wa moyo wa mtu mmoja yani kwa mana nyote mgekua kama ibinisi nyote mgekua kama firauni sampuli mwoje nyote binadamu na majini he khatari ma nakasa thalika mi mulki shaya disinge punguza ilo katika mamlaka yangu kitu chochote ikiwa mtakuwa wacha Mungu hamniongezei mamlaka ikiwa mtakuwa waasi na wakorofi hamnipunguzi mamlaka ya ibadi enye wajo wangu lau ana uwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kama ingekua wa muanzo wenu adam mpaka wa mwisho wenu mtu wa mwisho na bina adamu wenu na jini wenu wote kamu wa mesimama fi saidin wa hidin katika uwanda mmoja au uwanja mmoja fasa aluni wakaniomba فأعطيت لك أمبا كل إنسان كلا متو مسألة والي شومبا ما نقص ذلك مما عندي يسينج بنجوزا شو شوت كاتك كلا نتيجة ناتو إلا لابد كما ينقص المخيط كما إن في بنجوزا سندانو يا كشونيا إذا أدخل البحر إكينجز وبحرين لا فوق كتوليه إلى سندانو يا كشونيا عنقول إكينجز وبحرين لا فوق كتوليه كاتك كلا كتون دوتشا كتشا كينجز أوزي بنا كاماجي كده غفر wesi ndio kama kiwango kile labda ndio kingekuwa kimetoka katika mamlaka yangu ingekuwa ningempa kila aliyeomba alichokitaka sasa hapo fikiria na maana mamlaka Mwenyezi Mungu na uwezo wake ni mkubwa kuliko tunavyovihitaji sisi hatari kubwa sana haya ya ibadi enyo wangu inama hiya amalukum 
si lolote hivyo ni vitendo vyenu uhsi alakum na kuhisabieni thumma uwafikum kisha nitakutimizieni iyaha vitendo hivyo faman wajada khairan atakayekuta khairi katika malipo fali ahmadillah amshukuru Mwenyezi Mungu wa man wajada ghaira dhalika na atakayekuta sio hilo la khairi fala yalumanna illa nafsahu asija kalaumu hata siku moja isikuwa nafsi yake mwenyewe ibilisi atasema fala talumuni walumu amfusa kwa hivyo mwenyewe ukutumia vizuri fursa za dunia usimlaumu mtu ukikuta khairi mshukuru Mungu ukikuta shari ila umu mwenyewe kala sa'id kasema sa'id mpokezi wa hadithi kana Abu Idrisa alikuwa Abu Idrisa nafikiri ndio maana akawataja wote huko katika mtiririko waliwapokezi kwa sababu kutaka kutaja hizi kauli zao hapa Abu Idrisa idha hadatha bi hadha alhadithi akisimulia hadithi hii ya saa ala rukbatai hupinda magoti huanguka kwa magoti yake anapotoa hadithi hii huyu mmoja katika matabina ye upinda magoti ndio akaifundisha hadithi kwa kuwa anaiheshimu kwa ule uzito uzito wake rawahu muslim kaipokea muslim wa rawaina na tumepokea ani imam ahmad kutoka imam ahmad ibn hanbal rahimahullahu qala kasema laisa li ahli sham hawana watu wa sham hadithun ashraf hadithi iliyokuwa tukufu min hadha alhadithi kuliko hadithi katika wapokezi wa shamu wote hadithi tukufu kabisa ile ipokea Ahmed bin Hanbal anaiona ni hii hii ndio imezidi zote zilizopokewa katika watu wa nini wa shamu tuendelee mlango tunao babu alhafi mlango alhafu ala zdiadi min alkhairi fi awakhir alumri mlango wa kuhimiza au kusisitiza kuongeza mambo ya khairi katika mwisho wa umri wa mtu wewe ushajiona umevuka miaka 50 unakwenda 60 ushavuka 60 unakwenda 70 ushavuka 70 unakwenda 80 ushavuka 80 unakwenda 90 huko ndo mwisho tena jua linazama ongeza mambo ya kheri usiwe mtu mzima hasidi kama walivyoimba kwa kupenda ndogo dogo mtu mzima hasidi wamemfanya kinyago masikini sugar daddy usiwe tena sugar daddy unakumbuka ile bahari nyimbo kwa kupenda ndongo ndogo mtu mzima hasidi wamemfanya kinyago masikini shuga shuga dele usiwe namna hiyo kila ukiingia kwenye utu uzima uzidi kuongeza mambo ya nini ya kheri kwa sababu jua ndio linazama tena hilo babu alhafi mlango wa kuhimiza alasdi ala lizyadi jua kuongeza min alkhairi katika khairi fi awaqi alumri katika mwisho wa umri qala allahu taala kasema mwenyezi mtukufu awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara waja'akum an-nadhir je hatukukupeni umri ambao hukumbuka ndani yake mwenye kukumbuka na akakujieni muonyaji kukupeni tahadhari haya maneno yatasemwa na Mwenyezi Mungu siku ya kiyama kutusuta sisi awalam nu'ammirkum Ye ndo atuja kupeni umri ma yatadhakkaru fihi atakaukumbuka ndani yake man tadhakkara anayekumbuka waja'akum an-nadhiru na akakujieni muonyaji na huyu nadhiri baadhi ya wanazoni wametafsiri hapa nadhiri ni mvi baadhi ya wanazoni wanasema muonyaji hapa ni mvi hizi mvi ndio muonyaji haja haja muonyaji mvi kukwambia mzee umekwisha kama ulikuwa unapiga tano sasa zipungue chupa za kahawa kwa wiki Upunguze. Tushafahamiana nafikiri. Toli mbona unashtuka? Nadhiri unaye mwingi kakujaa. Meli anza moja tu. Nikajisema kwenye kio nikasema ngoja ni nyoe, ni toe, nikaitoa chwa. Allahu. Kumbe ndo nazichochea bwana. Ndugu kaanza kuja. Sasa hivi na mimi na mbona mamvi ati mie mtoto wa juzi tu 69 hapa. Sikuwa na mvi. Lakini ndo nadhiri Kongwe kule nyumbani zinaitwa Kongwe hizi kichwa kinjaa Kongwe haya wengine wakasema nadhiri maana akendevu MV wako wasema nadhiri muonyaji ni mawaidha mtume Qurani eh itakavyokuwa qala ibn Abbas kasema ibn Abbas wal muhaqiquna na wahakiki wa, wa tafsiri maana huu maana yake awalam nu'amirukum 60 sana kwani hatuja kupeni umri wa miaka sitini wakaitafsiri ile ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar atakumbuka ndani yake mwenye kukumbuka wakasema miaka sitini lakini hiyo ni tafsiri ya wanazoni Qur'an haikutaja miaka wa yuajiduhu alhadith na yongo mkono na hadith nyingine alladhi sanadhkuru tutakayotaja inshaallah taala baadaye atapopenda Mwenyezi Mungu waqila na pia amesemwa maanao 18 sana miaka 18 tu tayari inatosha
wako ule ushuka katika kutafsiri wakasema miaka 18 inatosha maana utoto ushakwisha umekuja utuzi utuzi wa qila 40 sana na wengine sema miaka 40 qala ul hasan kasema al hasan wal kalabi wa masruq hawa ni katika matabaina wamesema hivyo wa nuqila an ibn abbas aidha na imenukuliwa kutoka ibn abbas vile vile wa naqalu wa kanu ku anna ahla al madina takamba watu madina kanu walikuwa idha balagha ahaduhum 40 sanatan akifikia mmoja wao miaka 40 tafarragha lil ibada hujiweka faragha kwa ajili ya ibada anapunguza mambo ya kidunia wa qila huwa al bulugh na wengine wakasema ni kubalaghe wa qawluhu ta'ala na qawli yake mwenyezi Mungu aliposema wajaakum nadhir kakujieni mwonyaji qala ibn abbas wal jamhur kasaba ibn abbas na walio wengi katika wanazuoni huwa nabiyyu ni mtume sallallahu alayhi wasallam ndio mwonyaji mwenyewe wa qila na imeambiwa vile kwenye qawli nyingine ashaybu mvi qala huwa ikrima kaisema ikrima wa ibn uyayna katika matabina wa ghairuma na wasukwa hao wallahu a'lam sulemani unazo mvi malikwa nadhir kishafika mwonyaji kishakuja Tumefahamiana eh? Kwa hivyo kwenye tafsiri haya hii kuna maneno mengi sana. Lakini bado ujumbe ni ule ule. Wa amma al-ahadithu, amma hadithi katika jambo hili fal awalu basi ya mwanzo an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala a'adhara Allahu ila mri'in akhara ajalahu hatta balagha 60 sana. Rawahu al-Bukhari. Qala al-ulama ma'nahu lam yatruk Allahu 'udran idha amhalahu hadhihi al-mudda yuqalu a'dhara ar-rajula idha balagha al-ghayata fi al-udri. Hai. Ibn Abbas anasema Mtume صلى الله عليه وسلم amesema a'dhara Allahu kaondoa udhuru Mwenyezi Mungu ila mri'in kwa mtu akhara ajalahu aliyechelewesha kifo chake hata balagha 60 sana mpaka akafika miaka 60 hana udhuru wa kusema oh nilikuwa na hili ndio maana sikusali nilikuwa na hili ndio maana sikufunga hawezi kujitetea tena mtu akishafika miaka 60 halafu hana ibada alizozifanya Mungu kaondoa udhuru kwa mtu wa aina hii hana utetezi Ndu hatari rawahu al-Bukhari kaipokea tena nani Bukhari wa qala al-ulama wa kasema nazuoni maanao maana yake lam yatruki lahu udhran hajamwachia udhuru Mwenyezi Mungu mtu idha amhala huwa atakapomchelewesha kufa hadhi muda muda huo kufika miaka 60 hana udhuru tena wa kutoa wote kama hajafanya ibada yuqalu huambiwa katika Kiarabu a'dhara ar-rajula kamuondolea udhuru mtu idha balagha al-ghaya atakapofikia lengo vile udhuru katika udhuri athani ya pili an ibn Abbas radhiyallahu anhu maqala kana Umar radhiyallahu anhu yudkhiluni ma'a ashyakh badrin faka fakana fakaanna ba'dhahum wajada fi nafsihi faqala lima yadkhulu hadha ma'na wa lana abna'um mithluhu faqala umar innahu min haythu alimtum fada'ani dhata yawmin fadkhalani ma'hum fa idha fama ra'aytu annahu da'ani yawmaydhin illa liyuriyahum qala ma taquluna fi qawlillahi idha ja'a nasrullahi wal fathu fa qala ba'dhum umirna nahmadullaha wa nastaghfiruhu idha nasarana wa fataha alayna wa sakata ba'dhum falam yaqul shay'an fa qala li akadhalika taqulu ya ibn abbas fa qultu la qala fama taqulu qultu huwa ajalu rasulillahi sallallahu alayhi wasallam a'lamahu فتو وذلك علامه اجله فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا فقال عمر رضي الله عنه ما اعلم منها الا ما تقول رواه البخاري سكليزا كيسا هيكي نا حديث نا مامبو يلو يتوكيز يا بيلي عن ابن عباس رضي الله عنه عباس رضي الله عنهما امغو مراضي نبابك قال كسم كان عمر عليك عمر رضي الله عنه يدخلني انا نينجيزا ما اشياخ بمجا نا وزي بدر ولو شريك بيتا في بدر وقت يوم تم سلام شكفا Abu Bakar ametawala miaka mili na nusu ameshakufa. Sasa ametawala nani? Umar ibn al-Khattab ndio khalifa. Sasa alikuwa akiwaita watu walio shiriki vita vya Badr. Anapozungumza nao, anamwalika na Ibn Abbas ambaye wakati wa vita Badr vipigani wa yeye mtoto mdogo hakuweza kwenda vitani. Anahudhuria katika kile ki kika. Sasa wale wazee wakaona huyu Sayyidina Umar mbona anadharau? Sisi watu wakubwa tuna rekodi ya kupiga na vita vya Badr, anakiingiza kitoto kidogo hichi kwenye kikao chetu umefahamu vizuri sasa anaendelea kusema faka faka anna ba'dhahum kama kwamba baadhi yao wajada fi nafsi walipata jambo katika nafsi zao faqala wakasema lima yudkhilu hadha ma'na kwa nini anamuingiza huyu pamoja na sisi walana abna'u mithluhu na sisi tuna watoto kama yeye kama yeye faqala umar umar akasema faqala lima yudkhilu hadha ma'na akasema mmoja wao wa baadhi yao kwa nini anamuingiza huyu pamoja na sisi walana abna'u mithluhu na sisi tuna watoto kama yeye ametudharau Umar anatuweka na mtoto mdogo size ya watoto wetu 
Wameona kama vile kwa nini anashirikishwa katika kikao kile wakati yeye ni mtoto mdogo wale ni makamu ya baba zake. Umri wao wanamzaa. Fakala Umar Umar akasema inahu min haythu alimtum. Huyu ni kama mlivyojua. Kwani si mnamjua tu basi nani nyie? Tena mnaangalia umri. Yaani anachukulia kuwa mnafahamu uzito wake ndio maana nimemuingiza pamoja kwamba ni mdogo. Lakini akahisi bado hakika jaka kichwani vizuri fadaani zata yaumin akaniita siku moja fadkhala ni ma'hum akaniingiza pamoja nao fama raaitu basi sikuona ana hudaani kwamba kanita yao mezi siku hiyo ila isipokuwa liyuria hum anataka kuonesha jambo qala kasema sina umara kauli za wazee ma taquluna mnasema nini fi qawli llahi katika qawli ya Mwenyezi Mungu ilioteremka idha jaa nasrullah wal fath utapokuja utetezi wa Mwenyezi Mungu na ukombozi wa maka aya hii katika sura ya mwisho kuteremka faqala ba'dhuhum baadhi yao wakasema umirna tumeamrishwa nahmadullah tumshukuru Mungu wa nastaghfiru na tumuombe msamaha idha nusirna wa futiha alaina tutakaposhinda na kukombolewa sisi maka wasakata ba'dhu na wengine wakanyamaza hawakuwa najibu falam yaqul shay'an hawakusema kitu faqala li ibn abbas anasema umar akanambia mimi akadhalika taqulu ibn abbas na wewe unasema hivyo hivyo unavyosema hao wazee kwamba hii aya inasema tu watu wameamrishwa wamshukuru Mungu na kuomba msamaha kwa sababu maka inakombolewa na ushindi unapatikana faqultu la mkasema hapana mimi na mengine ya kusema anataka kuathibitishia Omar kwamba huyu ni mdogo lakini ana vitu kuliko kuliko nyinyi qala akasema fama taqulu he wewe unasemaje qultu nkasema huwa ajalu rasulillah hii ni ajali kifo cha mtume sallallahu alaihi wasallam aalama hu lahu mungu kamjulisha kuwa sasa wewe unakufa ndio makusudi ya aya hii za jana rasulullah wal falfatu hi qala kamwambia idha jana rasulullah wal falfatu utakapokuja utetezi wa Mwenyezi Mungu na ukombozi wa maka wadhalika alama tu ajalika na hiyo ndio alama ya kifo chako fasabbih bihamdi rabbika takasa basi sifa za Mola wako wastaghfiru na umombe msamaha inahu kana tawaba hakika yamekuwa mwingi wa kubali toba faqala umar radhiyallahu anhu umar akasema Mungu wa Mwiradhi ma aalamu minha illa ma taqulu na mimi sifahamu chochote kwenye sura hii isipokuwa hayo hayo unayosema ndivyo nilivyofahamu mimi rawahu al-bukhari kaipo kia bukhari kwa hivyo sayyidina umar akamunga mkono ibn Ibn Abbas kuambia kuwa mnamuona mdogo lakini ana maarifa kuwazidi nyinyi ndio maana anamshirikisha katika kikao hiki msimuone mdogo msimpime kwa umri wake mpimeni kwa elimu yake Tumefahamiana neno kubwa sana hiki Hadithi ya tatu ni ndefu kwa kweli na pa, hapa tumeshapata adhana kwa hivyo inshallah tufike hapa tutakuja kuanza na hadithi thalithu lakini kama kuna maswali mawili hivi matatu tu yaruhusu ili kumalizia vizuri muda wetu Bismillah naam Sheikh وعليكم السلام نديو بس سؤالي لي كون جي ماذا لكن هاتونا نينو تملي روسو Tunasema hivi kwamba katika dini ya Kiislamu tunakubaliana sote kwamba haifai kuingilia kinyume cha maumbile. Mwanamme hawezi kumwingilia mwanamme mwenziwe wala mwanamke katika eneo ambalo halijaumbiwa kuingiliwa. Yaani sehemu ya haja kubwa. Tunakubaliana sote. Isipokuwa baadhi ya watu katika dhehebu la Shia baadhi ya watu katika dhehebu la Shia si wote waliohalalisha kumuingilia mwanamke mtu kumuingilia mkewe katika sehemu inayotoka kinyesi na wakatoa vielelezo na vigezo baadhi lakini bahati nzuri na huko huko nako wakatokea watu katika dhehebu hilo la Shia kuwapinga hao wenzao waliosema hivi kwa hivyo hoja za ndani ya madhehebu yenyewe kupingana zinatosha kumaliza mzozo kule lakini tulikobakia sote huku katika madhehebu zote sunni baadhi nani sote tunaharamisha jambo hili tunasema haifai na nikosa na hoja ziko nyingi kwanza ni kwamba sehemu ile 
iko vile vile kwa mwanamke na mwanamme yani kuna mambo Mwenyezi Mungu kamtofautisha mwanamke na mwanamme lakini kuna mambo haja mtofautisha kwa ni mwanamke si ana macho na mwanamme ana macho sasa kwa ni macho ya mwanamme na macho ya mwanamke katika utendaji wa kazi ya kuona na nini vinavyopofua vinavyohitaji miwani si yale yale mdomo katika mambo hayo pua masikio yale mambo mikono ni yale yale lakini piko viungo kavitofautisha hivi vya mwanamke na hivi vya mwana mme kama kwenye kifua mwanamke kamtengenezea tofauti na mwanamme na huko sehemu za Afrika Kusini South Africa kamtengenezea mwanamme tofauti na mwana na mwanamke kuonesha kuwa huyu ana bolti na yule ana nati tuweze kufunga kwa pamoja lakini zile sehemu ambazo kila mtu anazo tunafanya vipi zinatumika kwa kila mmoja kwa hivyo si sehemu za kusaidiana mtu anapewa kile ambacho hana kama naye anacho kwa nini atafute cha mwenziwe Sijui nimeeleweka maana kenaogopa kwenda sana wananijua watu mimi huwa nkiamua kufunua hata kamusi linashindwa misamiati Kwa hivyo tunakataa sote haya kwamba hayafai Sasa tukishakuwa tunakataa ikitokea mtu kafanya kosa hili hukumu yake nini huko tunatofautiana Katika dhaebu la ibadhi imetolewa fatwa miaka mingi sana kwamba atakaye muingilia mkeo kinyume cha maumbile ni sehemu ambako kunatoka kinyesi hiyo ndio talaka na ndoa imeshavunjika milele na milele na hawezi tena kurudiana ndio fatwa inayofanya kazi katika dhaebu la ibadhi miaka yote umenifahamu katika madhaebu nyingine hilo ni kosa na mwanamke akilalamika likafika mashtaka kwa kazi ana haki mwanamke ya kusema siwezi tena kuendelea na ndoa hii huyu ni muhuni mshenzi na atalazimishwa atoe talaka na kama hataki kutoa talaka ndoa itavunjwa kwa mujibu wa sheria. Umenifahamu? Lakini kama mwanamke hajenda kulalamika hakuna mtu anaweza kafungua mashtaka yeye. Kwamba baba akasema mwanangu analawitiwa, hayawezi kuwa mashtaka mpaka alalamike mwenyewe mwanamke. Sasa kama kauchuna kanyama za kimya anataka itakuwa dhambi na mumewe pamoja siku zote na ndoa yao iko vile iko vile vile. Lakini ikiwa mwanamme ameahidi kuacha na kwamba hatorejea tena na mwanamke akakubali kwa zebu la suni ile ahadi itatizama. Kama kweli karekebishika endelee tena basi ndoa itaendelea lakini asirudie lile kosa. Kwa zebu la ibadhi haiko hivyo kama nilivyokuambia itakuwa imevunjika. Lakini tunasema sote tunakubaliana kwamba lile ni kosa. Likishakuwa kosa hukumu yake ndio tunatofautiana kwenye kutoa nini? kutoa hukumu. Kwa wale baadhi ya Shia waliofuata fatwa za Khomein wanasema Khomein fatwa yake wanasema akifanya hivyo ndoa imeimarika, ndo kalimwagilia shamba, kalimwagilia maji, mambo bam bam safi kabisa. Mfahamu? Swali jingine badro. sawa katika kutubu ni pamoja na kujaribu kusahau yale yaliyotangulia na kuona uchungu kwa yale madhambi ambayo mtu kayafanya huko nyuma sasa ikiwa anadai katubu halafu anaona raha kusimulia madhambi yake tunatia wasiwasi juu ya toba yake lakini kwa sababu anayekubali toba ni Mwenyezi Mungu hatuwezi kuamua lakini tunatia wasiwasi kwa mfano kaka barazani kapita mtoto wa kike mware sema afana alek men shatubu za mazangu ile hakatishi hapa sasa huyo katubu nini manake ikiwa bado anaona raha kukumbusha na kujisifia kwa mambo ambayo yalikuwa ni dhambi to, toba yake tunaitilia mashaka lakini zaidi anayekubali toba ni Mwenyezi Mungu kwa hivyo sisi hatuwezi kuamua toba yake sahihi au si sahihi lakini tunasema hivyo ni viashiria vibaya vya mtu anayedai kutubu na kurekebisha mwenendo akiyakumbuka madhambi alafu akayafurahia hilo halitakiwi Tumefahamiana kama minawe bado watoto wa mjini kule ilikuwa zamani kuvuta bangi kwa watu bale geni sunna kwa kule mjini eh lakini sasa leo kukumbushana mina wewe mambo yale itakuwa ipendezi umenifahamu mfano natoa huo ingawa pengine hatukupita huko kwa hivyo ala kule hali hizi hazitakiwi kukumbuka ujuku kwa hapa yuko leo ujuku hapa yuko ujuku huko <laughs> anajua salo yupo hayupo eh Anajua mimi na yeye tunazungumza maneno gani lakini haifai kuyakumbuka madhambi kwa kujifakarisha na kuji na kujisifu haitakiwi 
Suna manake ni mwendo. Sio suna mtume, suna ibilisi. Suna ya mjini. Suna ya mjini. Eh? Sio suna mtume bwana. Suna ya mjini. Haya, swali nyingine naam sha. labda tuje kwenye ujumla tu bila ya kwenda kwenye kesi tuizungumze kinadharia tu ni kwamba mtu anayekwenda maka anatakiwa awe ile gharama za usafiri kwenda na kurudi zimezidi mahitaji yake ya lazima isiwe yana kwenda maka alafu huku wanawe watakana njaa mnifahamu au ku mwanawe anaumwa akashindwa kumnulia madawa lakini anakwenda maka au kuna watu wa, wa, wanamdai wafanya kazi aje walipa mishahara halafu yeye anakwenda wapi anakwenda maka wakati mwingine hata viongozi wa nchi wanasema kwamba kuna haki za watu mnadaiwa halafu yeye mnakwenda mnakwenda maka kwa najibu wasema ino daiwa serikali sio mimi naenda naenda hiyo lakini katika mambo binafsi kuna mambo kwanza ya msingi ya tizamwe akisha kuwa ile msingi kayatekeleza ndo anaweza sasa kunyanyuka kwenda nini kwenda maka na yako mengine anaweza kuchukua ridhaa tu kwa mfano kuna mtu anamdai pesa nyingi anakwenda kumwambia bwana mimi nakulipa kidogo kidogo lakini mwaka huu nakwenda maka na bado mpango wangu kulipa uko pale pale naomba uniruhusu niende maka nikahiji ili deni lisiwe kikwazo akiridhika akahiji madhali mwendo wa malipo unakwenda vizuri inapatikana na fuu ndani ndani yake kwa hivyo hapa ndo maana kuna semina maalum wanapewa watu wanaokwenda maka kufahamishwa mambo kama kama kwa namna gani wafanye ili waweze kuondoka huko majukumu yao hayajaharibika lakini ikiwa hawatekelezi majukumu ya msingi halafu nakimbilia kwenda maka hilo ni tatizo kwa mfano hiyo point ile usema kwamba mtu kapewa kinua mgongo angeweza kwenda kumalizia nyumba yake kwanza akaweza kukaa akapumzika akastafu vizuri anakwenda maka alafu akirudi huku nyumba hajamaliza anaanza kupanga anaanza kukopa anaanza kuwatapeli anaanza kuwa hivi linakuwa ni tatizo kwa hivyo hakuweka vipaumbele vizuri akaona ile maka ni kipaumbele kikubwa kuliko ye kumaliza kwenda kukaa mahala atakaposti stirika hilo nalo kweli ni tatizo na nataka litizamwe na mashekhe walifahamishe lifahamike vizuri ibada hija ni muhimu lakini vile vile mtu kurudi tena akaishi maisha ya unyonge na udhalili baada ya kuhiji nalo ni tatizo kubwa na ni changamoto kubwa swali jingine kama lipo nimeona mkono kule kwa kijana hai kwanza yule kule wa salam tofauti baina hadithi alqudsi na qurani tumeshaisema mara nyingi lakini tutakumbusha qurani ni maneno ya Mwenyezi Mungu yanayokuja kupitia Jibril yakaja kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba haya ni Qurani na kwamba yakisomwa itakuwa ni ibada na yatatumika kwenye sala Hadithi al-Qudsi ni maneno yanayotoka kwa Mwenyezi Mungu hayapiti kwa Jibril yanakuja moja kwa moja kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kwamba haya hayatasomwa kama ibada wala yatumiki katika kusalia Umefahamu na ziko tofauti nyingine katika fani ya musala wa hadithi ambayo tunakisoma kitabu hichi siku ya Jumapili itafika mahala ataonesha tofauti baina hadithi al-Qudsi na hadithi nabawi utazidi kuifahamu kama Jumapili unakuja kama unakuja utazidi kuifahamu swali jingine ha ndio ndio na mambo mengi ambayo wanasema yale shuba shuba kabla kuoana na hivi ambayo yanasababisha ndoa sisi lakini sasa mimi ibadi na ninakuja mfano ajitolea mwenye mfano mimi ibadi mathalan mathalan sasa lakini ngana huyu mwanamke ndio hivyo kisha kwenda kuruzani watu hapa kuna luka kuja lifanye lakini sasa ah mimi ni kazi ile lakini mimi mwenyewe na nipraji na napenda nionekane kwa mimi ni ibadi kwa hiyo anasema jambo lipo anasema jambo lipo wahindi wanayo maneno anasema sabko bikaliame sabko 
bikaliame o satire tere bina bikiatina sabko bikaliame yani byote mimi nishakula kilichobaki ndoa tu tu tunasubiri nini si tumalize tu umenifahamu vyote ushakula kibaki ati moja tu cha ndoa sasa mtu wa dhaebu la ibadhi akichomoka akahamia kwenye dhaebu la shafi katika kipindi cha kufunga ndoa tu inakuwa wanafanya hivyo wengine umenifahamu lakini katika dhaebu la ibadhi ukishachomoka na wao wanakuchomoa umefahamu wanaweka rekodi kusema huyu hakulitaka hili na kwa hivyo yakitokea yale mambo yanayohusu wao hasa na wao wanasema na sisi tunakuchomoa. Umefahamu maana yake? Eh? Wanakucho? Wanakuchomoa. Kwa hivyo kwa mfano imekuja hali yako mbaya, halafu imekuja misaada ya kusema wasaidiwe ibadhi wenye hali mbaya. Huyo anaambia si ibadhi mwenye hali mbaya. Huyu ni ibadhi aliyechomoka. Kwa hivyo na sisi tunamchomoa. Umefahamu sijui? Haya, twende wengine. Swali la mwisho. Sawa. Makadhi wetu wanavyohukumu. Kwanza mkenda pale wakati mnafungua mashtaka mnajisajili kwa mujibu wa madhebu yenu. Kwa mfano mke na mume. Ndoa zinasajiliwa hizi. Mmekwenda pale mmefungishwa wapi ndoa? Kwa mfano mmefungishwa ndoa haimo kwenye usajili lakini imethibitishwa na mashahidi ya mmefunga kishafi au mmefunga kibazi au kihanafi. Mkisema pale tumefunga kishafi, ina maana mgogoro wenu sasa utahukumiwa kwa mujibu wa madhebu ya nini? Yesha. Mmesema tumefunga kia Hanafi, watasema okay, basi tutamwita Sheikh wa Hanafi tumwambie, atuambie katika dhibu lao hapa wanafanya nini. Mmefunga kibadhi, tutakwenda kuwataka ushauri maibadhi katika kesi hii watafanya nini. Lakini ikiwa mke ana dhibu nyingine na mume ana dhibu nyingine, litakalotumika lipi? La mume ndio aliyeoa. Umefahamu vizuri? Mume ndio alie Aliyeoa. Kwa hivyo huyu atafuata dhaibu la nini? La mume. Labda katika mambo mfano ya kuhesabu hedhi, eda na nini anaweza akahesabu mwanamke kwa mujibu wa dhaibu, dhaibu lake. Lakini utoaji wa talaka, mambo mengine ya kuluhu na yote yale yatategemea nguvu ya nani? Ya mume na dhaibu lake. Kwa hivyo ndio muhimu sana ndoa zisajiliwe. Na katika ile daftari ya shaka anafungisha ndoa, ndio pale kuna kipengele cha mwenzake. Mwingine sema cha nini hichi? Ah ah, kina maana hichi, si cha nini hichi, kina maana. Nchani hichi ah kina maana hichi Tumefahamiana manake inapofika kesi kwa kazi kule anaangalia kwenye faili mlipooa mlisajili kwa zebu gani ili ikiwa ye hana pale amtafute mwanachuo na nehusika amwambie hebu tusaidie hapa mnafanya vipi Bara aghlabu zebu linalotambulika kwenye mahakama ni la shafi na kule kwa bakwata inakuwa tabu kidogo lakini sasa kuna Ansar Suna wameanza kutambulika wanashirikishwa mpaka bakwata. Kwa hivyo unaweza kufunga ndoa alafu kusema mimi ni Ansar Suna. Kwa hivyo wataitwa mashaikh wa Ansar Suna ndio wenyewe mnali hukumu vipi hili. Umeelewa eh? Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.